Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anbati onbadam adhyayam Suratul Hashr Pattam wajanam A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن نام بردان بطة മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അനുബന്ധമായി മറ്റു രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒന്നാമത്തെ വിഷയം റബ്ബന ഗഫിർ ലന എന്ന ഭാഗത്ത് റബ്ബന എന്ന് കാണാം നൂനിന് അലിഫ് മദ്ദ് ദീർഘം ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബന എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് വായിക്കുക വഖഫ് നിർത്തുക കൂട്ടി വസ്ല് ചെയ്യുക അതായത് കൂട്ടി ഓതുക കൂട്ടി ഓതുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബന ഫിർലന അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ റബ്ബന എന്ന ദീർഘം കളയപ്പെട്ടു അതിന് സാങ്കേതികമായി പറയാം ഹസഫ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഹസഫ് ഹൽഫ ഹസഫ് യു ഹസഫ് അല്ലെങ്കിൽ യസ് ഒത്തു കൊഴിഞ്ഞു പോകും അലിഫ് മദ്ദ് കളയപ്പെടും ഇത് ഇതേ ഉദാഹരണം തന്നെ തൊട്ട് താഴെ ഇതേ വിഷയം വരുന്ന മറ്റൊരു വാക്ക് കാണാം നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഓതി പോവാണേ റബ്ബന നിർത്തുമ്പോ സാധാരണ ദീർഘമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലദീനയോട് വസ്ലു ചെയ്യുന്നു വസ്ലു ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി ഓതുന്നു ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇഹ്വാനിന എന്ന അലിഫ് ഇഹ്വാനി നല്ലദീന നല്ലദീന എന്ന് മാറി അലിഫ് മദ്ദ് അവിടെയും കളയപ്പെട്ടു എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് പരിചിതമാണ് നാം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ വല എന്നല്ല ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഞാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫാത്തിഹയൊക്കെ ദേശീയ ദേശീയ ഗാനം കേട്ട് പഠിച്ച പോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചതാ അവിടെ വല പ്ലസ് അബ്ദാലീൻ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് വസ്ലു ചെയ്ത് ലാ എന്നതിനോട് അബ്ദാലീൻ വസ്ലു ചെയ്യുമ്പോൾ ലായുടെ അലിഫ് കളയും വലബ്ദാലീൻ എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മൾ ആ ആയത്തൊന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അലിഫ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും എഴുതുക അല്ലേ ശരിക്കും അലിഫോട് കൂടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് വായിക്കുമ്പോൾ അലിഫ് കളയപ്പെടും അതിന് പ്രത്യേകമായ കാരണമുണ്ട് പിന്നെ വസ്ലു ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അലിഫ് കളയപ്പെടുന്നത് ഇന്നല്ലീന ആമനു ു അസാലിഹാത്തി ഒന്ന് കൂട്ടി ഓതി നോക്കൂ അമിലു സാലിഹാത്തി എന്ന വായിക്കുക ലുസാലിഹാത്തി ദീർഘം വാവുമത് കളയപ്പെടും ഓക്കെ അത് അതിന് കാരണം തൊട്ട് ശേഷം വസ്ല് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹംസത്തുൽ വസ്ല് അതിന് വിശല വിശദമായ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതിനുണ്ട് രണ്ട് സുക്കൂനുകൾ ചേർന്ന് വരുന്നു എന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇൽ തിക്ക ഉസാക്കിനെയിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ചേർത്ത് വായിക്കാം പി
അറിയാം വിശദമായ പഠനം ഇന്ന് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ആ ദീർഘത്തിന് അലിഫായിരുന്നാലും യാമദ്ദായിരുന്നാലും വാവുമദ്ദായിരുന്നാലും ദീർഘത്തിന് ശേഷം വസ്ല് സംഭവിച്ചാൽ ആ ദീർഘം കളയപ്പെടും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് റബ്ബന ആ റാന് സുക്കൂനുണ്ട് റാന് മുമ്പത്തെ അക്ഷരത്തിന് കെസറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കെസറിന് ശേഷം സുക്കൂൻ വരുന്ന റാ തർത്തീക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ തർത്തീക്കു റാ അഥവാ നൈസാക്കണം ലോലമാക്കണം റാനെ ലോലമാക്കൽ എപ്പോഴാ ലോലമാക്കുക ഒരു നാലഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് റാന് കെസർ വരിക എന്നതാണ് റാന് സ്ഥായിയായ കെസർ വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ റിജാൽ എന്നാണ് പറയുക റിജാല് എന്ന് പറയില്ല റിജാല് റിജില് റീഷ് എന്നൊന്നും പറയില്ല റിജാൽ റിജിൽ റീഷ് റിഹല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ഓക്കെ രണ്ടാമതൊരു ഘട്ടമാണ് റാന് സുക്കൂൻ വരികയും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ അക്ഷരം കെസർ ഈ കാരം ആവുകയും ചെയ്താൽ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കൊക്കെ സുവിധിതമാണ് ഫിർ ഔന വ ഫിർ ഔന ദിൽ ഔതാദ് എന്നടത്ത് ഫിർ ഔന എന്നാണ് പറയുക ഫിർ നല്ല പറയുക ഫിർ ഔന അത് തന്നെയാണ് ഷീർക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഷീർക്ക് നല്ല ഖുറാൻ ഓതുമ്പോൾ ഷീർക്ക് ഇന്ന ഷീർക്ക എന്നാണ് ഓതേണ്ടത് ഫി മിറിയത്തിൻ മിറിയത്തിൻ നല്ല ഓതുക മിറിയത്തിൻ എന്നാണ് ഓതുക ഇതിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻ കേസുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് അവിടെ കഴിഞ്ഞു റബ്ബന ഫീരില്ലന എന്ന് പറയണം മൂന്നാമത്തേത് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് നാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ പലയിടത്തും സൂചിപ്പിച്ച ഭാഗമാണ് അഥവാ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൽക്കല ചെയ്യണം മീൻ വബിനി സബീലി എഴുക്കാബ് യബ് തകൂന എട്ടാം വചനത്തിൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതേപോലെ ഒന്നാണ് ഇവിടെ പത്താം വചനത്തിൽ വന്ന ജീം അതിലൊന്നാണ് ജീമ് നോതാതെ ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നാലാമത് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മഹ്റജുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പലരും മഹ്റജിൻ്റെ ക്ലാസ് കൂടെ ഇതിൽ വേണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു മഹ്റജിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ചിത്രസഹിതമൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിലാവാം ഇവിടെ റൈൻ എന്ന അക്ഷരവും കാഫ് എന്ന അക്ഷരവും ഉദാഹരണം സബകൂന എന്നതിൽ കാഫുണ്ട് മിക്കവാറും ആളുകൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ സബകൂന കാഫായി പോകാറുണ്ട് എന്ന് വരാറുണ്ട് അത് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ കാഫ് വരണം രണ്ടാമത് ഒരക്ഷരം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റൈൻ വരണം റബ്ബ നൗഫിർ എന്നാണ് ചിലരൊക്കെ പറയാ റബ്ബ നൗ റബ്ബ നൗഫിർലന റബ്ബ നൗഫിർലന എന്ന് പറയാതെ റബ്ബ നൗഫിർ റബ്ബ നൗഫിർലന അതേപോലെ കുലൂബിന ഇല്ലൻ എന്നാവരുത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയണം ചെയ്യാം ഓക്കെ <laughs> പത്താമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോ വല്ലതീനൂലൂന 
ولی اخوانی نلدی نسب کونا بال ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للدی نآمنو غلا للدی نآمنو ربنا انك رؤوف الرحیم والذی نجاؤو من بعدهم അവർക്കുശേഷം ആ മുഹാജറുകൾക്കും അൻസാറുകൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർക്കുമുള്ളതാണ് ഈ മുതൽ ഈ സമ്പത്ത് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പടച്ചവനെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കരുതേ ربنا انك رؤوف الرحيم ലക്ഷദാവെ തീർച്ചയായും നീ കനിവുള്ളവനും കരുണാനിധിയുമാണല്ലോ ഇവിടെ മുഹാജറുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ അൻസാറുകൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർത്തിവെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് അവശ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ചില സഹായങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പൈ ഉസ്വത്ത് അവർക്ക് മാത്രമാണോ അല്ല ആ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശേഷം ദീനി മാർഗത്തിലിറങ്ങുകയും അതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതേത് സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ സമ്പത്ത് അവരാരാണ് അവര് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് എന്താ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുൻഗാമികളായ സലഫു സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ദീനി മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ രചിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ദീനി മാർഗത്തിൽ എന്തും ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള സമ്പത്തു കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും പരിശ്രമിക്കാൻ ജിഹാദ് നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവർ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ അവരുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സഫലമാക്കണമേ അതിൽ ആ ആഗ്രഹം ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിൽ അവരെ എത്തിക്കണമേ അവരുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഉണ്ടാക്കരുതേ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളോട് എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആദർശങ്ങളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പേരിൽ പരസ്പരം പകയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി ചിന്താധാരകളായി ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറി പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിശേഷണങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ അവർ എടുത്തുദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നക്ക അന്ത ഇന്നക്ക റബ്ബന ഇന്നക്ക റഫുറീം നീ ഏറെ കനിവുള്ളവനും കരുണാനിധിയുമാണല്ലോ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന നല്ല നാമങ്ങൾ ആ നാമങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതും 
അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു ആ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കും എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതാണ് പിൻഗാമികളായ നല്ല വിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന അവർക്കും ഈ ഫൈവ്സ്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സുപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം പഴയതെല്ലാം പഴഞ്ചനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആധുനികതയുടെ ചിന്ത ആ ചിന്ത ശരിയല്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഴയത് ചിലപ്പോ പഴഞ്ചനാവാം എന്നാൽ എല്ലാ പഴയതും പഴഞ്ചനാവണം എന്നില്ല പഴഞ്ചനാവണം എന്നില്ല പഴഞ്ചനാവണം എന്നില്ല പ്രായോഗികമായ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്ന ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പഴയ കാലത്തുമുണ്ട് ആ കാലത്തെ ആദർശങ്ങളൊക്കെ ലോകത്ത് സംസ്ഥാപിക്കുകയും അത് നിലനിർത്തുകയും പിൻഗാമികളിലേക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചതും മരിച്ചതും ആ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ആദർശം നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ പിൻ തലമുറക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബോധ്യം പിൻഗാമികൾക്കുണ്ടാവണം മുൻഗാമികൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആദർശത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ള ബോധ്യം പിൻഗാമികൾക്കുണ്ടാവണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോര അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഈ ആയത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹജരായ അനുയായികൾ സഹാബികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആദർശം മറ്റുള്ള അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇന്നിന്റെ ചിന്ത ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശരി എന്നാണ് ആധുനികതയാണ് ഏറ്റവും ശരി എന്നാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയുള്ളത് അതെല്ലാം മാറ്റപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പഴയതെല്ലാം പുതുക്കുകയും എന്നിട്ട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നവീനമായ ചിന്തകൾ അതെല്ലാം കടന്നു വരികയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആധുനികതക്കനുസരിച്ച് പുതിയ ലോകത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ ലോക ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പഴയതെല്ലാം അറു പഴഞ്ചനാകുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വെടിയുകയും വെടിയാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളും പൊള്ളത്തരങ്ങളും അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പഴയതും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അത് ഇന്നും പ്രസക്തമാണ് അത് ഇന്നും ഗംഭീരമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അന്ന് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ റസൂലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും പുനർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകണം നിങ്ങൾ മുഖവും മറ്റ് അവയവങ്ങളും കഴുകണം നിങ്ങൾ വൃത്തിയും വെടിപ്പുമായി നടക്കണം നിങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കണം ഇങ്ങനെ എന്തെന്ത് വർത്തമാനങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗാതുരമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വൈമാറി സഞ്ചരിക്കണം രോഗങ്ങളുള്ള പ്രദേശത്തെ കടക്കാതിരിക്കണം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രവാചകൻ അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ലോകമുള്ളത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സയൻസ് ദുർബലമാവുകയും മത ചിന്തകളും മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അത് പഴയതാണെങ്കിലും ശരി കൂടുതൽ പ്രഭാവത്തോടുകൂടി വീണ്ടും സജീവമാവുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് വന്നു എന്ന ഫിയലാണ് ജാ ഉ അവർ വന്നു വന്നതായ ഒരു കൂട്ടർ 
യക്കോലൂന പിന്നീട് പറയുന്ന യക്കോലൂന അവർ പറയുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന മാലിയാണ് പിന്നീട് അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്ക് മുലാരിയിലേക്ക് മാറുന്നു യക്കോലൂന അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന ജ എന്നുള്ളത് കേവലം പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലത്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല വന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ജ ഊ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ മാലിയും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈഡായ അർത്ഥത്തിലാണ് വല്ലതിന് ജ ഊ മിൻ ബഹദിഹിം മുഹാജിറുകൾ ആദ്യമെത്തിയ മുഹാജിറുകൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രതാപകാലത്ത് വന്ന മുഹാജിറുകളെന്നും താബിറുകളെന്നും കാലാകാലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നീട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഹാപത്തിനും താബിഴുകൾക്കും ശേഷം കാലാകാലം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നും എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളവൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ ഊ എന്നുള്ള ഫിയൽ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലതീന ജി ഊന എന്നുള്ള മുതാരി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ എത്ര വൈഡായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റ് മുതാരിയായ മാലിയായ പദം ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പുന്നു അതുകൊണ്ട് വല്ലതീന ജ ഉമിം ബഹദിഹിം യക്കൂലൂന അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെയും പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വന്നു അവർ പറയുന്നു ഒബ്ബന അഫിറലന അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊണ്ട ഓഫർ ഓഫർ എന്നില്ലേ ഓഫർ എന്നുള്ളത് അമ്പ്രാണ് അമ്പ്ര സി ആണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാറുകയാണ് മാത്രമല്ല വലിയ അഹ്വാനിന ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊണ്ട എന്നുള്ള ലാമ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു വലിയ അഹ്വാനിന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായ ആളുകൾക്കും യഹ്വത്ത് എന്നും യഹ്വാൻ എന്നും രണ്ട് ജമ്പെടുക്കാറുണ്ട് ഒരു മാതാവിൻ്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ യഹ്വത്താണ് ഉപയോഗിക്കുക അത്രയും ക്ലോസായിട്ട് പറയുമ്പോൾ വലിയ യഹ്വാനിന എന്നുള്ളത് യഹ്വത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ഹാസായ പദമല്ല യഹ്വാൻ എന്നുള്ള ജമ്മു ഉപയോഗിക്കും വലിയ അഹ്വാനിന അല്ലതിന സബക്കൂനാബിൽ ഇമാൻ ഈ ഹിജറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മുമ്പ് ഇമാനുമായി വന്നെത്തിയ ആളുകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വലാത്തജി അൽഫി അക്കുലൂബിന അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ ഏക്കരുത് നിക്ഷേപിക്കരുത് ഉണ്ടാക്കരുത് ഫി അക്കുലൂബിന അഖല്ല് അഖല്ല് എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഹെക്കത് ഹസദ് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം അസൂയ ഹെക്കത് പക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ അഖല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹെക്കതാണ് പകയാണ് എങ്ങനെയുള്ള പകയാണ് അൽ കാമിൻ അൽ ഹെക്കതുൽ കാമിൻ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോടുള്ള അസൂയ ഉണ്ടാവാം പക ഉണ്ടാവാം അത് തന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഏത് സമയവും അതൊരു ദുരവസ്ഥയിൽ പുറത്തു വരാവുന്ന ഒരു പകയായി ഒരു പ്രതികാരമായി പുറത്തു വരാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അതില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലില്ലതീനാമനു മുമിനുകളായ ഒരാളോടും കോമണായിട്ടാണ് മുമിനുകളായ ഒരാളോടും നമ്മൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായ ഒരു പകയും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കരുത് നാഥ എന്നാണ് അബ്ബന ഇന്ന കറൂഫ് ഇന്ന കറൂഫൻ റഹീമൻ റഊഫ് എന്നുള്ള പദം റഊഫത്ത് റഊഫ എന്നുള്ള ഫീലും റഫ രണ്ട് ഫീലുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് റഊഫാണ് മറ്റൊന്ന് റഹീമാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവുല ഹുസ്നയിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് അയില മറ്റൊന്ന് അസ്വലങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഒരേ അർത്ഥത്തിലും ഒരേ ലെവലിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകളാണല്ല റസൂലിനെ കുറിച്ചും ബിൽമിനെ റൌഫ് റഹീം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും റൌഫ് എന്നുള്ള പദം തംഹീദിയാണ് റൌഫത്ത് നിന്നാണ് റഹ്മത്തിലേക്ക് വരുന്നത് റഫത്ത് അള്ളാഹു റൌഫാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഫക്കീറുകൾ അവർ ഹജ്ജിന് പോകേണ്ടതില്ല അള്ളാൻ്റെ റഫത്ത് കൊണ്ടാണ് രോഗികളാണോ അവർക്ക് മറ്റൊരു സമയത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാം കുട്ടികളാണോ അവർക്ക് ഇന്ന മുക്കല്ലഫ്യങ്ങളല്ല അവർ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഫത്ത് കൊണ്ടാണ് റൂഫായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നെയാണ് വ്യഭിചരിക്കുന്ന ആളുകൾ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ ഫലാത്ത് ഒഹുദ് കുംബിഹിമാർ റഫ അവരോട് നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പതി തോന്നി അവർ വിട്ടേച്ച് കളയരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് നമുക്ക് ഈ പദം കാണാം റൂഫ് മാത്രമല്ല റൂഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആ ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അള്ളാ റൌഫ് ആയതുകൊണ്ട് ആരോടാണോ കാരുണ്യ ഈ റഫത്ത് കാണിക്കുന്നത് അവർക്കതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും കാണുമെന്നാണ് റഹീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വൈഡായിട്ടാണ് അഥവാ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്
വ്യക്തമായി കൊള്ളണമെന്നില്ല അവസാനത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് കൃത്യമാവുന്നത് അത് അള്ളാഹിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ കാത്തതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് റഹീം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വൈഡാണ് റഹ്മാനും റഹീം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ വിവരിക്കുന്ന റൗഫും റഹീമും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് ഇത്രയും പദങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വലിയ ഗ്രാമറിൻ്റെ വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും വരാത്ത സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ജുംലയാണ് ഉള്ളതിന് ജാമിൻ ബർദിഹിം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആശയമാണ് താബ്യോകളാണോ പിന്നീട് വന്ന മുഹാജിറുകളാണോ അതോ ലോകാവസാനം വരെ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവോ ഫൈ ഓഹര് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഭാഗം എന്താണ് എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് തഫ്സിറിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇബ്രാക്കാത്തു സൂറത്തുൽ ഹഷർ ഒൻപത് പത്ത് വചനങ്ങൾ ഒല്ലീന ചവല്ലീമാന ൂനോല ഓലീന ഓലീന <Sessizlik> അസ്സാമ വരഹമുല്ലാ വബർക്കാത്തു